수강생 여러분 안녕하세요. 한국의 장기통계 1 강의를 맡은 박이택입니다. 이 강의는 2018년에 출판된 한국의 장기통계 1과 한국의 장기통계 2에 대한 강의입니다. 두 권으로 발간된 한국의 장기통계는 22명의 전공자가 공동 작업한 성과입니다. 저는 이 책의 공동 편집인이자 두 개장의 집필자로 참여했습니다. 이번 강의의 주제는 한국의 장기통계 1회 네 번째로 수록된 임금입니다. 국민경제 순환과 거시경제 성과 모식도에서 경제활동 주체는 생산자, 가계, 정부가 있는데 가계의 경우 임금을 비롯한 수입을 재원으로 하여 인구 재생산 및 인적 자본 형성이 이루어집니다. 여기에서는 임금을 가계와 관련된 것으로 위치시켜 놓았지만 임금은 가계가 생산 요소 시장에 노동력을 제공한 대가로 받은 것이기 때문에 생산 요소 시장과 연결되어 있습니다. 그리고 1인당 GDP와 실질 임금의 괴리는 소득 불평등에 대한 정보를 제공해 주기 때문에 거시 경제 성과도 연결되어 있습니다. 뿐만 아니라 실질 임금은 생활 수준의 변화를 파악할 수 있는 중요한 지표이며 임금 격차는 인적 자본 축적에 대한 유인 체계나 그 사회가 안고 있는 단절이나 차별의 구조를 파악할 수 있는 지표이기도 합니다. 그런데 한 사회의 생활 수준을 대표할 수 있는 일관성 있는 실질 임금의 장기 시계열을 만드는 것은 매우 어렵습니다. 노동을 판매하는 사람들의 구성이 역사적으로 상당히 변화했는데 노동을 판매하는 사람들의 구성 변화를 파악하는 것이 용이하지 않을 뿐만 아니라 남아있는 임금 통계는 이질적인 임금 특성을 가진 집단들의 임금 수준과 격차를 파악하기에는 충분하지 않기 때문입니다. 임금 통계가 보여주는 생활 수준의 역사적 추이나 노동시장의 단절 및 차별의 구조를 파악하기 위해서는 우선 신뢰할 만한 임금 통계를 구축하고 이 통계에 대한 면밀한 검토가 이루어지지 않으면 안 됩니다. 임금 통계는 어떤 나라가 물질적으로 발전하고 있는지 아닌지 그 여부를 판단하기 위해서 그리고 발전하고 있다면 그 발전을 가져오는 요인이 무엇인지를 추론하기 위해서 없어서는 안될 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 그리고 사람들은 자본에 대한 이자, 토지에 대한 지대, 노동에 대한 임금 등을 소득의 원천으로 하는데 노동을 판매할 수밖에 없는, 그래서 소득원이 임금밖에 없는 사람들은 상대적으로 빈곤한 사람들이므로 실질 임금 변화를 1인당 생산의 추이와 비교해 보면 소득 분배가 평등해지고 있는지 불평등해지고 있는지도 알수 있습니다. 우리나라에서 체계적인 임금 정보는 대부분 정부가 수집하여 발표해 왔는데 지난 한 세기 동안 몇 번의 체제 전환을 겪으면서 그 방식이 여러 번 바뀌었기 때문에 일관성 있는 장기 시계를 만드는 일은 쉽지 않습니다. 생활 수준이나 소득 불평등의 장기적 변천을 파악할 수 있는 장기적으로 시계열적 일관성이 있는 임금 지표를 만드는 것은 매우 어려운 일로서 이와 같은 임금 지표를 만들기 위해서는 아직도 많은 난관이 존재하고 있습니다. 이 강의에서는 임금 통계의 내용과 성격을 소개하고 그것이 보여주는 실질 임금 수준과 임금 격차의 장기 추세를 보여주며 그 의미를 설명하고자 합니다. 실질 임금은 생활 수준의 변화 추세를 보여주는 지표로서 흔히 사용되며 
숙련, 비숙련 노동자 간 임금 격차 및 학력별 임금 격차는 인적 자본에 대한 투자의 수익률을 나타내고 여성, 남성 간 임금 격차는 성별 생산성 차이와 여성 노동자에 대한 사회적 차별을 반영합니다. 보시는 표에서는 임금에 대한 통계를 크게 네 시기로 구분하여 제시하였습니다. 장기 시계열 및 조선시대, 식민지기, 해방 전후, 해방 이후 현재까지가 그것입니다. 장기 시계열은 1700년부터 2010년 동안 비농업 부문 비숙련 노동자의 임금을 쌀 임금 지수, 실질 임금 지수, 후생 비율로 제시한 것입니다. 이것은 한 표이기 때문에 따로 구분하지 않고 조선시대와 묶어 제일 앞에 제시하였습니다. 조선 후기, 식민지기, 해방 이후 세 시기별로 이용 가능한 임금 통계의 양과 성격이 크게 다릅니다. 이세 시기 중 임금 통계가 비교적 잘 정리되어 있는 시기는 식민지기이지만 이용 가능한 임금 통계의 양은 해방 이후, 특히 1970년 이후 크게 증가했습니다. 조선 후기의 임금 통계는 희소하며 그것이 얼마나 노동시장 전체의 상황을 대표하는 것인지는 알기 어렵습니다. 하지만 각 시대의 실질임금의 추이를 보여주는 장기 시계열을 만들고 각 시대마다 그 시대의 특질을 보여주는 임금 격차의 구조와 추이를 보여줄 수 있는 표를 제시하고 있습니다. 이제까지 임금 통계의 중요성에 대해 이야기한 후 표우 구성에 대해 설명드렸습니다. 이 표들을 잘 활용하기 위해서는 이 표들에 제시된 숫자들이 어떤 통계 조사로부터 나왔는지 이 통계들을 사용할 때에는 어떤 점에서 주의하여야 하는지 등에 대해 알아야 하겠습니다. 그리고 이 통계들이 보여주는 한국의 임금의 역사적 전개 과정에 대한 전반적인 흐름을 파악하고 있다면 통계를 이해하고 활용하는 데 도움이 되겠습니다. 각 시기에 어떠한 임금 통계들이 있는지에 대해서는 통계조사의 변청 과정에서 소개하도록 하겠습니다.